皆さんこんばんは、こうへいです。今日は今から台湾の夜市に行きたいと思います。ニンシャイエシーっていう有名な夜市があるみたいなんですけど、えー、今ですね、そこに向かってます。この辺りはですね、結構都会で、場所的には台北駅からすぐのところを今歩いてるんですけど、10分ぐらいですね、台北駅から歩いて行けるということなので、前回の動画では、あのホテルのチェックインをしたところで終わってるんですけどこの動画はその続きになりますミンシャーイエーシーに行きたいと思います今時間が6時半ぐらいなんですけどえっ、ー、とさっきねニューローメン牛肉麺ですねを食べてまだまだお腹空いてますのでちょっとずついろんなもの食べたいですねこの辺も結構飲食店とかも多いですねこれは何屋さんだろうこんなねいろんなご飯屋さんがあるんですよしかもね安いんですよねまたまだね台湾着いて2時間ぐらい23時間しか経ってないんですけど実際あの空港から電車乗ったりとかしてたのでこの台北に着いてからはまだまだ。1時間も経ってないかな1時間ぐらいかななんですけどもうすでにめちゃめちゃ楽しいです台湾マジおすすめですよ気候もいいし花粉もないしね今春なんですけどとにかく台湾はあのー、食べ物美味しいんですけど物価が安くてみんなね外食するみたいなんですけど本当食べ物が美味しいってそれだけで楽しいですよねまたいい感じのバーガー屋さんですかこれはもう今回はねバーガーを封印しようかなと思ってるんですけどめっちゃうまそうフレンチトーストかなこういうおしゃれなカフェなんかもあるんですよあとねこのハイコーって読むのかなハイコツこれは何だろう何かの肉の骨みたいな感じなのかなこれも動画で見たんですけどこれもまた美味しいんですよね美味しいんですよねって食べてないけど<笑>美味しそうなんですよねさあさあもうちょっとですよこのバスとか交通量が多い感じを見てると東南アジアだなって感じしますよね台湾は進化した東南アジアみたいな感じで都会なんですよね結構で街も綺麗だし人が多いですねもうちょっとかなこの道を曲がったところかなあもうちょっとで着きますミンシャーイエーシーこれですねここに曲がってますあもうでもこの辺からそうなのかな今向かってるのはあのー、屋台というか夜市なんですけどもうこの辺すでに結構両サイドいっぱいお店が飲食店ありますねすごいすごいなんかめっちゃ人いる入るのに大渋滞してますねすごいねこれめっちゃ人いるぞみんな地元の人かなやばいねこれ道が細くて人めっちゃ多いですこういうねなんかゲーム子供のお祭りみたいなゲームもありますねこれみんな楽しそう子供たち遊んでますたこ焼きなんかもありますよなんかねさっきからめっちゃいい匂いとは言えない匂いがするんですよね何の匂いなんだろうこれめっちゃ臭いな<笑>フルーツ屋さんもありますね。何でもありますね。実はね、あのー、目当てのところはあるんですよ。お、これもうまそう。ソーセージ。あ、いいね、こういう。バーベキューですよ、バーベキュー。すごい。大行列でも。これ食べれるかな。お、これすごいね。めっちゃうまそう。いや目当てはあるんですけどちょっとこれ迷っちゃいますねそれと人がめちゃくちゃ多くてこれ買えんのかなめっちゃ並ぶかもしれないこれさあ今ありました1つ目の目当てこれですねハロイモボールこれを食べ
たいと思いますでもねこれめっちゃ並ぶんですよやばいなこれ何分待ちこれ今時間が6時半ぐらいで一番混んでるかもしれないこれめっちゃ並ぶなもうなんか並べすぎててその列は自分が並ぶ列なのか合ってんのか心配になるぐらい並んでますね今並べましたこれ最後尾なんですけど何分待ちいやちょっとねタロエモボール一旦作戦変更で時間なくなりそうなんで一旦やめてもう一つの目当てがあるのでそれを先に食べてで実はあの今から行くところもそうなんですけどミシュラン獲得してるみたいなんですよね屋台なんですけどこれで大人気で多分めっちゃ並んでましたね行きたかったところないんですよね多分場所合ってるんですけどお店ないのでどうしようかなこれもうまそうスイートポテトボールとりあえず今一通り回ってきたんですけどどこも大行列なので,で目的のところなんかなくなってんのかわかんないんですけどなかったのでとりあえず。えっと、スイートポテトボールこれも人気みたいなのでちょっと今並んでこれはすぐ買えそうなので食べてみたいと思いますスイートポテトボール2つゲットしたんですけどまさかの小さいボールを10個でそれを2つ頼んじゃったのでまさかの20個になりましたいやそれにしてもね人が半端ないんだよなちょっとこの辺でちょっと食べようかなではちょっと食べていきたいと思いますえっと味が選べて何も味ないやつとピーナッツを頼んだのでちょっとどっちがどっちか分かんないけど食べてみたいと思いますこんな感じですこれはどっちだろう食べてみないと分かんないかないただきますこっちもともとの味付けない方なんですけどうまい今度はピーナッツの方見た目は一緒なんですけどピーナッツがついてますねうまいけどオリジナルの方はいいかも個人的にはなんかチョコとかもあったんですけど何にも味付けしてないシンプルなのが一番うまいかもでは次は今めちゃめちゃきつきつなところで食べてるんですけどこれジーローファンショーですねちょっといろいろ食べるためにちっちゃいのにしましたいただきますこれはあの鶏飯ですね鶏を細かくほぐしたやつですねこんな感じでいただきますしようかなマジうまいこれ120円ですからねうまっタレがうまいタレがこれもうまいんですけど日本では食べたことない味めっちゃうまいうわすごいっすよご飯もあったかくていや台湾飯最高だわところは全く並ば,並ばずに入れたんですけどめっちゃうまいごちそうさまでした完食です2分ぐらいで食べ終わったこのさっきのお店の向かいにあるこのお店ここのかきオムレツが美味しいみたいなので次はここでかきオムレツ食べてみたいと思いますここは少し並んでますね20分ぐらい待つかなもしかしたらスターオムレツかきオムレツ座った瞬間に来たなんか片栗粉が使
われてて結構ねもちもちしててこのねタレがあんかけのタレがかかってますこんな感じでトロトロしてますキャベツがいっぱい入ってますいただきます辛味噌のタレですねオムレツ感はあんまりないかもしれないなんかお好み焼きっぽいですねどっちかっていうとこんな感じでああ美味しいこのあんかけのソースとキャベツとパキって感じこの甘だれがね甘,甘辛いタレがまた合うかな国が加わると味付けが違うんですよね全然日本でない味付け、うん、ではオイスターオムレツを食べ終わったのでここから歩いて5分ぐらいのところにお茶の茶葉のお土産買いに今から歩いていきたいと思いますそれでまた戻ってきて最後デザートを食べようと思うのでまたもう一回ここに戻ってきますこういうデザート屋さんもありますね台湾着いてまだ数時間なんですけど一日経ってないんですけどなんかすごい台湾ホーム感を今感じててなんか来たことないんですけどすごい安心感があるのとすごいなんか慣れてる感があるんですよね何なんだろうこのホーム感は今もう夜なんですけどなんか治安もいいし全然危ない雰囲気もないしこう安心して外歩けますねここですね到着しましたリンマオセンティ1883年創業ですね行ってみましょうかこうチャオイ100パーセントくらいあるこれどれぐらいの量から買えるんですか最初は150グラムから同じ紅,紅茶でも品種はこの3つは同じ品種でこれは別の品種同じ紅茶でも、えー、品種の名前は紅葉こ,この品種はちょっと特別の匂いがあるんでミントの匂いがあるんででも好きなけど好き嫌いは嫌い日本人来ます、ねうん、毎日,毎日,毎日<笑>日本人が一番多いです一番多いやっぱり3種類3種類の紅茶を買いました今のところも概要欄に貼っておくんですけど台湾は紅茶がすごく有名でさっきの人が言ってたんですけど甘い紅茶砂糖とかミルクとかいらないって言ってたんですよね全部で30004000円ぐらいかな3種類 150g ずつ買ってでは今から、えー、さっきのミンシャーイエーシーさっきの夜市の近くに、えっと、デザート屋さんがあるので最後そこに行きたいと思いますよいちですね戻ってきたんですけど時間が9時多少空いたかなでもまだまだ混んでますね夜1時ぐらいまでやってるみたいで平日なんですけどねめちゃくちゃ夜遅くまで盛り上がってるしかもそれを毎日やってるってすごいですよねで今からデザート、えー、ドーファーを食べに行きたいと思いますでは今日最後の食事トーファー小豆トーファーこんな感じですトーファは豆腐のプリンって書いてあったんですけどどんな感じなんだろうあでも豆腐だめっちゃ豆腐の味する中はこんな感じで豆腐の豆腐のなんて言うんだろうこれ豆腐のシャーベットみたいな感じでめっちゃ冷たい頭キーってなるでもうまいですね小豆合うわ小豆とこれシンプルでなんかトッピングとかもできるのかなでももうあの元々あったメニューのやつにしたんですけど美味しいですだから杏仁豆腐みたいな感じかも杏仁豆腐をより豆腐感を強くしたようなすごいですよもう10時なんですけどねあということで、えー、台湾初日結構いろいろ食べましたねニューロン麺から始まり、えー、スイートポテトボールそれからこのトーファー小豆トーファーかきオムレツ鶏肉飯めっちゃ食べましたね全部美味しかった明日は9分
って書いて 10, 10分10分っていうところがあるんですけど有名なところなんですけどそこに行きたいと思います明日朝起きてですね、えー、台湾の朝食を明日は紹介したいと思いますうん豆腐はうまい軽いでもすごく軽いからお腹いっぱいでも食べれるここのお店は台湾の豆腐の中でも1位を争う人気店らしくてここのお店も概要欄に貼っておくので概要欄もチェックしていただけたらと思いますはいでは、えー、台湾初日いかがだったでしょうか、えー、この台湾の動画も面白いと思っていただけたらぜひ高評価ボタンそれからチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ